அப்புறம் அது வந்து பேரரசுகளின் தோற்றம் என்னென்ன பேரரசுகள் வந்து இந்தியாவில் தோன்றுச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா மகா ஜனபதங்கள் அப்படிங்கிற ஒரு அவங்களோட ஆட்சி தான் வந்து நடந்திருக்கு மகா ஜனபதங்களில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் பதினாறு நாடுகள் சேர்ந்தது தான் வந்து மகா ஜனபதங்கள் சரியா இதில் இந்த பதினாறு நாடுகளில் பார்த்திங்கன்னா சில பகுதிகள் வந்து முடியாட்சி நடந்திருக்கு அப்புறம் சில பகுதியில் குடியாட்சி நடந்திருக்கு இந்த குடியாட்சி முறை நடந்த பகுதிகள் பார்த்திங்கன்னா வஜ்ஜி மற்றும் மல்லம் இந்த ரெண்டு பதி பகுதியில் மட்டும்தான் குடியாட்சி நடந்திருக்கு இந்த மகா ஜனபதங்களில் மொத்தம் பதினாறு நாடுகள் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லையா அதில் முக்கியமான சில நாடுகள் வந்து அங்கம் காசி கோசலம் அவந்தி வத்சம் வத்சம் மகதம் இதுதான் வந்து முக்கியமான சில பகுதிகள் மகா ஜனபத பதங்களில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான பகுதிகள் இதில் வலிமையான பகுதியாக விளங்கிய நாடு எது அப்படின்னா மகதம் தான் ஸோ மகதம் தான் இருக்கிற பதினாறு நாடுகளில் மிக முக்கிய வலிமையான பகுதியாக விளங்கியிருக்கு இந்த மகா ஜனபதங்களில் இந்த மகத அதாவது மகத மகதத்தை ஆட்சி செஞ்சவர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மகதத்தை ஆட்சி செஞ்ச அரசர்கள் ரெண்டு பேர் பிம்பிசார அஜாத சத்ரு இந்த மகத வம்சத்தோட கடைசி அரசர் இந்த வம்சத்தோட கடைசி அரசர் வந்து ரிபி என்ஜன் அப்படிங்க என்ஜயன் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து ம மகத வம்சத்தோட கடைசி அரசர் இந்த பிம்பிசாரரும் அஜாத சத்ருவும் மகதத்தை ஆண்ட அரசர்களில் மிக முக்கியமாக கருதப்படுறவங்க தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த அஜாத சத்ருங்கிறவர் வந்து பாடலிபுத்திரம்ங்கிற நகரை தான் நிறுவியிருந்தார் அங்கே தான் அவர் ஆட்சி செஞ்சார் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மகத பேரர் மகத மரபுக்கு அப்புறம் வந்த மரபு தான் வந்து சிசுநாத மரபு இந்த சிசுநாத மரபை தோற்றுவித்தவர் வந்து சிசுநாதர் அப்படிங்கிற அரசர் தான் அதுக்கப்புறம் சிசுநாதருக்கு அப்புறம் ஆட்சி செய்தவர் வந்து நந்த வம்சத்தவர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மகத மரபு அடுத்து சிசுநாத மரபு அடுத்து நந்த வம்சம் நந்த வம்சத்தை தோற்றுவித்தவர் யார் அப்படின்னா மகா பத்மநந்தர் இவர் தான் வந்து நந்த வம்சத்தை தோற்றுவித்தார் இந்த நந்த வம்சத்தோட கடைசி அரசராக இருந்தவர் வந்து தனநந்தர் இவருக்கு வந்து அக்ரேசேனர் அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பு பெயரும் உண்டு தனநந்தருக்கு ஸோ இப்போ இப்போ வரைக்கும் அதாவது மகத வம்சம் அதுக்கப்புறம் வந்து சிசுநாத மரபு அடுத்து வந்து நந்த மரபு இந்த நந்த மரபோட கடைசி அரசர் வந்து தனநந்தர் இவர் தான் ஆட்சி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கார் ஸோ இதுதான் வந்து முதல்ல ஆட்சி செஞ்சவங்க இவங்க இந்த ஆர்டரில் தான் ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க இந்த பாரசீகர்கள் இருக்காங்க இல்லையா பாரசீகர்கள் வந்து நம்ம இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்திய எழுத்து முறை வந்து என்ன அப்படின்னா கரோஷ்டி கரோஷ்டி அப்படிங்கிற எழுத்து முறையாக வளர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்தியாவில் எந்த எழுத்து முறைனா கரோஷ்டி எழுத்து முறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மூணு மரபுக்கு அப்புறமா ஒரு படையெடுப்பு நின்றிருக்கு அதுதான் வந்து அலெக்சாண்டரோட படையெடுப்பு இவர் வந்து இந்தியாவை நோக்கி படையெடுத்து வர்றாரு எப்போ அப்படின்னா கிமு முந்நூற்றி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டில் வந்து படையெடுத்து வந்து இந்தியாவில் மொத்தம் பத்தொம்பது மாதங்கள் மட்டும்தான் தங்கி படையெடுக்கிறாங்க இந்த அலெக்சாண்டர் அவரோட தந்தை பேர் வந்து இரண்டாம் ஃபிலிப்பு இவரோட ஆசிரியர் வந்து அரிஸ்டாட்டில் அப்படிங்கிறவர் தான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு வந்து இந்த அலெக்சாண்டருக்கு வந்து ஹெர்க்குலஸ் அப்படிங்கிற மன்னனை போல புகழ்பெற்ற வீரனாக வரணும் அப்படிங்கிறதான் இவரோட ரொம்ப ஆசை யாரும் அலெக்சாண்டரோட ஆசை இந்த அலெக்சாண்டரை எதிர்த்து போர் புரிஞ்ச மன்னர் தான் யாருன்னா ஃபோரஸ் அப்படிங்கிற புருஷோத்தமன் இவர் வந்து ஜூலம் நதிக்கரையில் வந்து ஹைடா ஸ்பைஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து அலெக்சாண்டரை எதிர்த்து போர் புரிகிறார் ஜூலம் நதிக்கரையில் இருக்கக்கூடிய ஹைடா ஸ்பைஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல அலெக்சாண்டரை எதிர்த்து போர் புரிஞ்ச மன்னர் வந்து ஃபோரஸ் அப்படிங்கிற புருஷோத்தமன் அப்படிங்கிற மன்னர் இந்திய மன்னர் வந்து போரிடுறாரு அதுக்கப்புறம் இவரிடம் இந்த அலெக்சாண்டர் நிறைய இப்போ படையெடுத்து வந்தார் இல்லையா அலெக்சாண்டரில் சரணடைந்த இந்திய மன்னர் அப்படின்னு யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா அம்பி அப்படிங்கிற மன்னர் வந்து அலெக்சாண்டரிடம் சரணடைந்தவர் இந்த மாதிரி அலெக்சாண்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிமு முந்நூற்றி இருபத்தி மூணில் பாபிலோனா பாபிலோனாவில் வந்து அலெக்சாண்டர் பார்த்தீங்கன்னா தன்னோட முப்பத்தி மூணாவது வயதில் வந்து மரணம் அடைஞ்சது வெறும் முப்பத்தி மூணு மரணங்கள் மட்டும்தான் அவர் வந்து உயிர் வாழ்ந்திருக்காரு அது அவர் இறந்த இடம் வந்து பாபிலோன் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் வந்து மரணம் அடைஞ்சிருக்காரு ஸோ அதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறமா படையெடுத்தவர்கள் வந்து கிரேக்கர்கள் இந்த கிரேக்கர்கள் படையெடுத்து வந்தப்போ கிரேக்க சிற்பக்கலையும் இந்திய சிற்பக்கலையும் இணைஞ்சு உருவான கலை தான் வந்து ஒரு காந்தார கலை இந்த காந்தார கலை தான் புதிய சிற்பக்கலை தோன்றியதுக்கான கா தோன்ற வந்து உதவியாக இருந்துச்சு ஸோ புதுசாக தோன்றிய சிற்பக்கலைங்கிறது வந்து காந்தார கலை அது வந்து கிரேக்க சிற்பக்கலையும் இந்திய சிற்பக்கலையும் இணைந்து உருவானது இதுதான் வந்து அலெக்சாண்டர் படையெடுப்பில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயங்கள் அடுத்து பார்க்க போகிறது பேரரசு 
மிக முக்கியமான முதல் முதல்ல தோன்றிய பேரரசு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மௌரிய பேரரசு தான் ஸோ மௌரியர்களோட ஆட்சியில் தான் மௌரிய பேரரசு வந்து தோன்றியது இந்த மௌரிய அரசர்களில் மிக சிறந்து விளங்கிய அரசர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் அசோகர் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து மிகச்சிறிய மௌரிய அரசர் சரியா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மௌரிய பேர மௌரிய வரலாற்றை பற்றி கூடக்கூடிய நூல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அர்த்த சாஸ்திரம் ஸோ இந்த அர்த்த சாஸ்திரங்கிற நூல் தான் மௌரியர்கள் எப்படி வ உருவானாங்க அவங்களோட வரலாறு எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இந்த அரசு அர்த்த சாஸ்திரம் அப்படிங்கிற அரசியல் நூல் ஸோ அரசியல் நூலில் தான் வந்து இருக்குது இது எழுதியவர் அர்த்த சாஸ்திரம் நூலை எழுதியவர் வந்து கவுட்டில்யர் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து இந்த நூலை எழுதியிருக்காரு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா செல்யூகஸ் நிகேடர் அப்படிங்கிற கிரேக்க அரசின் தூதுவர் ஸோ கிரேக்க அரசோட தூதுவராக வந்தவர் தான் வந்து செல்யூகஸ் நிகேடர் அப்படிங்கிறவர் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மெகஸ்தனிஸ் மெகஸ்தனிஸும் மெகஸ்தனிஸ் எழுதிய நூல் அவரும் ஒரு எழுத்தாளர் தான் அவர் எழுதிய நூல் வந்து இண்டிகா அப்படிங்கிற நூல் இது சந்திரகுப்த மௌரியர் காலத்தில் இயற்றப்பட்ட நாடக சாலை முத்ரா ராட்சசம் அப்படிங்கிற நூலை இயற்றியவர் யார்னா விசாக தத்தர் அப்படிங்கிறவர் தான் ஸோ விசாக தத்தர் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து இந்த நூலை எழுதியிருக்காரு இந்த மௌரிய பேரரசை உருவாக்கியவர் நிறுவியவர் யார் அப்படின்னு கேட்டோன்னா அவர் தான் வந்து சந்திரகுப்த மௌரிய ஸோ சந்திரகுப்த மௌரியர் தான் வந்து மௌரிய பேரரசையே நிறுவியிருக்காரு அடுத்து ஒரு நூல் என்ன அப்படின்னா கல் கல் கானார் அப்படிங்கிற ஒரு எழுத்தாளர் வந்து இவர் வந்து காஷ்மீர் காஷ்மீரில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் இவர் எழுதிய நூல் என்ன அப்படின்னா ராஜதரங்கினி ராஜதரங்கினிங்கிற நூலுங்கிறது வந்து காஷ்மீரோட வரலாற்றை பற்றி சொல்லக்கூடிய நூல் அதை எழுதியவர் கல்கானர் அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் மௌரிய பேரரசு ஸோ ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல்லாகவே மௌரிய பேரரசு வரும் இந்த மௌரிய பேரரசு நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதை நிறுவியவரும் சந்திரகுப்த மௌரிய தான் இவர் வந்து யாரோட வழிகாட்டுதலின் படி அந்த இந்த பேரரசை நிறுவினார் அப்படின்னா சாணக்கியர்கள் சாணக்கியர்களோட வழிகாட்டுதலின் படி தான் நம்ம அங்கே பார்த்தோடைய நந்த வம்சம் தான் லாஸ்ட் வம்சம் அங்கே அதுக்கப்புறம் தோன்றியது தான் வந்து இந்த மௌரிய வம்சம் ஸோ நந்த வம்சத்தோட கடைசி அரசர் யார் தனநந்த அவரை தோற்கடிச்சு வந்தவர் தான் நம்ம மௌரிய சந்திரகுப்த மௌரியர் அவர் தான் வந்து மௌரிய பேரரசை நிறுவியிருக்கார் ஸோ ஒவ்வொரு வம்சத்தையும் தோற்கடிச்சு தோற்கடிச்சு தான் அடுத்த வம்சம் அடுத்த பேரரசை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ நந்த வம்சத்தை தோற்கடிச்சு மௌரிய பேரரசு வந்து வந்திருக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சந்திரகுப்தர் வந்து செல்யூகஸ் நிகேடரோட படையை தோற்கடிச்சிருக்காரு நான் சொன்னேன் இல்லையா செல்யூகஸ் நிகேடருங்கிறவர் கிரேக்க அரசின் தூதுவராக வர்றாரு ஸோ அவரோட படையை வந்து சந்திரகுப்த மௌரியர் வந்து தோற்கடிச்சு அவரோட மகளான ஹெலன் அப்படிங்கிறவங்கள திருமணம் செஞ்சுருக்காரு யார் சந்திரகுப்த மௌரிய அந்த திருமணத்துக்கு பரிசாக சந்திரகுப்தர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த செல்யூகஸ்க்கு வந்து ஐநூறு போர் யானைகளை பரிசாக கொடுக்குறாரு ஓகேவா ஸோ இந்தியாவில் ஒரு பேரரசு அப்படின்னு உருவாகிருச்சு அப்படின்னா முதன் முதலாக உருவான பேரரசு என்னென்னா அதுதான் மௌரிய பேரரசு அதை நிறுவியவர் வந்து சந்திரகுப்த மாரிய சந்திரகுப்தரோட ஆட்சிக்கு பிறகு அவருடைய மகனான பிந்துசாரர் தான் வந்து ஆட்சிக்கு வர்றாரு ஸோ சந்திரகுப்தரோட மகன் பேர் வந்து பிந்துசாரன் இவன் தான் வந்து சந்திரகுப்தருக்கு பின்னாடி ஆட்சிக்கு வந்தவர் இந்த பிந்துசாரருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அம் அமித்ரகாதா அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்பு பேரும் பட்ட பெயர்னு சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிற பேரும் இருக்குது அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா அமித்ர காதா அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா பகைவர்களை வென்றவன் வெல்பவர் அப்படிங்கிறதா அர்த்தம் ஸோ பிந்துசாரரோட பட்ட பெயர் வந்து அமித்ர காதா அதன் பொருள் வந்து பகைவர்களை வெல்பவர் ஸோ சந்திரகுப்த மௌரியரோட மகன் வந்து பிந்துசாரன் இந்த பிந்துசாரருக்கு ரெண்டு மகன்கள் இருக்காங்க ரெண்டு மகன் இருக்காங்க மூத்த மகன் பேர் வந்து சுமனாவை சுமனா அப்படிங்கிறதான் மூத்த மகன் இரண்டாவது இளைய மகன் வந்து அசோகர் அசோகர் தான் வந்து இளைய மகன் ஸோ முதல் மகன் என்ன செய்கிறாருன்னா தட்சசீலம் அப்படிங்கிற பகுதிக்கு அரச பிரதிநிதியாக அமைக்கிறாரு அடுத்து அசோகரை வந்து உஜ்ஜயினியோட அரச பிரதிநிதியாக நிர்வகிக்கிறாரு ஸோ ரெண்டு மகன்களையும் ஒவ்வொரு பகுதிக்கும் அரச பிரதிநிதியாக நியமிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பிந்துசாரரோட அரசவைக்கு வந்த சிறிய நாட்டு பயணி யார் அப்படின்னா டெய்மாச்சஸ் அப்படிங்கிறவர் வந்து சிறிய நாட்டிலேருந்து வருகை தர்றார் யார் பிந்துசாரரோட அரசவைக்க இவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரண்டாம் தாளமிடம் இருந்து இவர் வருகை தருகிறார் ஸோ யார்கிட்ட இருந்து இவர் வர்றாருன்னா இரண்டாம் தாளமி 
அப்படிங்கிறவர்கிட்ட இருந்து எகி அவர் யார்னா எகிப்திய அரசர் ஸோ அவரோட அறிவுரையின்படி இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு பிந்துசாரோட அவைக்கு வர்றாரு அதுக்கப்புறம் இப்போ பிந்துசாரர் ஆட்சி நடந்துக்கிட்டு இருக்குல்ல அவருக்கு ரெண்டு மகன்கள் ஆனால் பிந்துசாரருக்கு அப்புறமா ஆட்சிக்கு வந்தது யார்னா அவரோட இளைய மகனான அசோகர் ஸோ அசோகர் தான் வந்து ஆட்சிக்கு வர்றாரு ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிறது அசோகரோட ஆட்சி முறையை தான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சந்திரகுப்த மௌரியரோட மகன் வந்து பிந்துசாரர் பிந்துசாரோட இளைய மகன் ரெண்டு மகன்கள் இருக்காங்க பிந்துசாருக்கும் ஸோ பிந்துசாரோட இளைய மகனான அசோகர் வந்து அடுத்த ஆட்சிக்கு வர்றாரு அடுத்து பார்க்க போகிறது அசோகர் அசோகர் வந்து ஒரு மா மன்னர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவரை இவர் பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் இந்தியாவின் முதல் தேசிய அரசர் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா அது வந்து அசோகர் தான் இந்தியாவின் முதல் தேசிய அரசர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த அசோக பேரரசர் அசோகர் ஆட்சி செஞ்ச பகுதிகள் எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும்னா காஷ்மீர் முதல் காஷ்மீர்லேருந்து தெற்கே வந்து கோதாவரி கிருஷ்ணா சமவெளி வரை பரவி இருந்தது ஸோ காஷ்மீர்லேருந்து கோதாவரி கிருஷ்ணா சமவெளி வரைக்குமே அசோகரோட பேரரசுகள் தான் இருந்திருக்காங்க அடுத்து கிமு இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் கலிங்க நாட்டின் அதாவது கலிங்க நாடான இப்போது வந்து ஒரிசா ஸோ அப்போ முன்னாடி வந்து கலிங்க நாடாக இருந்திருக்கு இப்போ ஒரிசா ஸோ கலிங்க நாட்டின் மீது படையெடுத்தார் அந்த கலிங்கத்து அரசன் வந்து சசாங்கன் ஸோ அசோகர் என்ன பண்ணுறாருனா கிமு இரநூத்தி அறுபத்தொன்னில் கலிங்க நாடான ஒரிசா மீது படையெடுக்கிறாரு அப்போ அந்த கலிங்க நாட்டோட அரசனாக இருந்தவது சசாங்கன் அப்படிங்கிறவர் தான் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அசோகர் வந்து போரை கைவிட்டுட்டு அகிம்சையை கையாள காரணமாக இருந்த போருங்கிறது வந்து இந்த கலிங்க போர் தான் அப்போ வந்து நிறைய என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மக்கள் வந்து கொல்லப்படுறாங்க கலிங்க போரில் வந்து பல பல நூறு வகையான மக்கள் கொல்லப்பட்டது பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் போர் எதுவுமே வேண்டாம் நான் அகிம்சையை தான் கையாள போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட மனம் காரணமாக இருந்த போர் மனம் மாற காரணமாக இருந்த போர் வந்து கலிங்க போர் தான் இவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அசோகர் வந்து துவக்கத்தில் சிவனை தான் வழிபட்டிருந்தார் இந்த கலிங்க போருக்கு அப்புறமா புத்த சமயத்துக்கு மாறிட்டார் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிவனை வழிபட்டவர் கலிங்க போருக்கு அப்புறமா புத்த சமயத்தை தழுவினார் உபகுப்தர் அப்படிங்கிற துறவியால் தான் இவர் வந்து புத்த சமயத்தை தழுவினார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ உபகுப்தர் அப்படிங்கிற துறவியால் தான் இவர் புத்த சமயத்தை தழுவினார் அடுத்து இவர் இவரோட காலத்தில் நடைபெற்ற மூன்றாம் புத்த சமய மாநாடு மொத்தம் நான்கு மாநாடு பார்த்துருக்குல்ல அதில் மூன்றாம் புத்த சமய மாநாடு வந்து அசோகர் அரசராக இருந்தப்போ பாடலி புத்திரத்தில் நடந்திருக்கு ஓகேவா அரசர் அசோகர் வந்து அரசராக இருந்தப்போ பாடலி புத்திரம்ங்கிற நகரில் வந்து கூட்டியிருக்காங்க இந்த அசோகர் சொன்ன போதனைகள் இருக்கு இல்லையா அசோகர் வந்து அஹிம்சையை கையாண்டதுக்கு அப்புறமா நிறைய போதனைகள் வந்து மக்களுக்கு சொல்லியிருக்காரு அந்த போதனைகள் எல்லாமே பாலி மொழியில் தான் சொல்லியிருக்காரு ஸோ பாலி மொழியில் தான் தன்னோட போதனைகள் எல்லாமே மக்களுக்கு போதித்திருக்காரு இந்த அசோகருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மகன் இருக்கார் மகன் பேர் வந்து மகேந்திரன் அவ்வளோ அவரோட மகள் அவரோட பெண் பேர் வந்து சங்கமித்திரை இந்த ரெண்டு பேரையும் அதாவது மகேந்திரனையும் சங்கமித்திரையும் இலங்கைக்கு அனுப்பி நீங்கள் போய் புத்த சமய கொள்கைகள்லாம் இலங்கையில் பரப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி இவங்க இரண்டு பேரையும் அனுப்பி வைக்கிறாரு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அசோகர் வந்து தன்னை தேவனாம் பிரியர் அப்படியும் பிரி பிரியதர்ஷன் அப்படின்னு அவரே அழைச்சிக்குருவாராம் அசோகர் வந்து தன்னைத்தானே தேவனாம் பிரியரும் என்றும் பிரியதர்ஷன் என்றும் அழைத்து கொண்டார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசோகரோட அரசோட முக்கிய வருவாய் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலத்திற்கான வரி விதித்திருக்காங்க ஸோ நிலத்திற்கான வரி தான் இந்த அரசோட அசோகரோட அரசோட முக்கிய வருவாயாக இருந்திருக்கு அதாவது அந்த நிலத்தில் விளையக்கூடிய விளைச்சலில் பார்த்தீங்கன்னா நாளில் ஒரு பங்கை வந்து வரியாக கொடுத்துடணும் அப்படின்னு அடுத்து லும்பினி அப்படிங்கிற நகரத்தில் மட்டும் எட்டில் ஒரு பங்கு வரி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் இவங்க விதிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த காலத்துலேயே வந்து நிலத்திற்கான வரியை வந்து விதிச்சிருக்காங்க அதுதான் வந்து அரசோட முக்கிய வருவாயாகவும் இருந்திருக்கு ஸோ பாடலி புத்திர நகரில் இருக்கக்கூடிய கைவினைஞர்கள் ஸோ கைவினை பொருட்கள் செய்யக்கூடிய கலைஞர்கள் வந்து தங்களுக்குள்ளே ஒரு குழுவை அமைச்சு அந்த குழுவுக்கு ஸ்ரேணிகர் அப்படிங்கிற பேரும் வச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ பாடலி புத்திரத்தில் உள்ள கைவினை கலைஞர்கள் அமைத்த குழுவுக்கு பேர் வந்து ஸ்ரேணிகர் அப்படிங்கிற குழுக்கள் 
அப்புறம் அசோகரோட ஆ ஆட்சி பற்றின கல் குறிப்புகள் உள்ள கல்வெட்டுகள் வந்து எந்தெந்த இடத்துலலாம் க எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சிறுபாறை கல்வெட்டு இந்த சிறுபாறை கல்வெட்டுங்கிறது அசோ அசோகரோட தனி வாழ்க்கை பற்றி சொல்லக்கூடிய கல்வெட்டு தான் இது அடுத்து பதிமூணாவது பாறை கல்வெட்டுங்கிறது வந்து கலிங்க போர் பற்றி சொல்லுது ஸோ கலிங்க போர் பற்றி சொல்லக்கூடிய ப கல்வெட்டு வந்து பதிமூணாவது பாறை கல்வெட்டு அடுத்து பதினாலாவது பாறை கல்வெட்டு வந்து என்னென்ன ஆணைகள்லாம் அசோகர் வெளியிட்டார் அப்படிங்கிறதையும் இதை தவிர ஏழு தூண் கல்வெட்டு ஆணைகளையும் நாலு சிறு தூண் கல்வெட்டுகளையும் இது கொண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதில் பதினாலாவது பாறை கல்வெட்டில் அடுத்து மஸ் மஸ்கி கல்வெட்டு இது வந்து ஹை மஸ்கிங்கிறது வந்து ஹைதராபாத்தில் இருக்குது ஸோ அந்த மஸ்கி கல்வெ கல்வெட்டு வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா அசோகரின் பெயரை குறிப்பிடும் ஒரே ஒரு கல் ஸோ இவர் தான் அசோகர் இந்த காலத்தில் ஆட்சி பண்ணவர் பேர் வந்து அசோகர் அப்படிங்கிறத குறிக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு கல்வெட்டு வந்து இந்த மஸ்கி கல்வெட்டு தான் இந்த இதில் தான் அவரோட பேர் வந்து குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து வந்து ரும்மிண்டை கல்வெட்டு ரும்மிண்டை கல்வெட்டு வந்து புத்தரின் பிறப்பிடத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ள தூண் ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து ரும்மிண்டை கல்வெட்டில் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து புராபர் குகை கல்வெட்டு புராபர் குகை கல்வெட்டுனா கயா மாவட்டத்தில் அதாவது தற்போது பீகாரில் பராபர் குகையில் காணப்படுகின்றது இது இந்த கல்வெட்டு இக்குகை அஜுவர்கள் எனப்படும் சமய துறவிகளுக்கு அசோகரால் கொடையாக வழங்கப்பட்டது ஸோ அசோகர் வந்து கொடையாக கொடுத்தது தான் இந்த கல்வெட்டு அதாவது யாருக்குன்னா அஜுவர்கள் எனப்படும் சமய துறவிகளுக்கு ஸோ அஜுவர்கள் எனப்படும் சமய துறவிக்கு வந்து கல்வெட்டு அதாவது அவருக்கு கொடையாக கொடுத்ததை பற்றி சொல்கிறது தான் வந்து இந்த பிராபர் குகை கல்வெட்டு ஸோ இதுதான் வந்து அசோகரை பற்றின கல்வெட்டுகள் இந்த ஆறு கல்வெட்டுகளும் அடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த அசோகர் வந்து எண்பத்தி நாலாயிரம் ஸ்தூபிகளை வந்து நிறுவி இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி பௌத்த நூல்கள் வந்து குறிப்பிடுகின்றன அடுத்து வந்து அசோகர் வந்து புத்தரின் முதல் போதனையை சாரநாத்தில் போதித்தார் அங்கே ஒரு கற்றூணையும் கல் துணையும் நிறுவினார் ஸோ புத்தரோட முதல் போதனைகள் ஃபுல்லாகவே வந்து அவர் சாரநாத் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் போதித்திருக்கார் அங்கே வந்து ஒரு கல் தூண் இருக்கு அந்த தூணை தான் வந்து நம்ம தேசிய சின்னமாக வந்து மாற்றிருக்காங்க மூணு ப சிங்கம் சிங்கம் முகம் கொண்ட அந்த தூண் அதுதான் வந்து தேசிய சின்னமாக இருக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மௌரியரின் புகழ்பெற்ற மற்றொரு சின்னம் என்ன அப்படின்னா வந்து சாஞ்சி ஸ்தூபி அப்படிங்கிற ஒரு சின்னம் தான் இது ஃபுல்லாகவே கல் க கல்லால் கட்டப்பட்டது தான் இந்த ஸ்தூபி இதோட உயரம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு மீட்டர் உயரமும் நாலு பக்கங்களும் நுழைவாயிலும் இருக்கும் இந்த ஸ்தூபியோட நாலு பக்கங்களும் நுழைவாயில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து மற்றும் ஒரு புகழ்பெற்ற சின்னம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த சாரநாத்துங்கிறது ரெண்டாவது வந்து சாஞ்சி ஸ்தூபி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மௌரிய பேரரசரோட கடைசி அரசர் வந்து பிரகத்ரதா அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து மௌரிய பேரரசருடைய கடைசி தூதர் இவரை தான் இவரது மந்திரி இவரை என்ன பண்ணிடுறாங்க பிரகஸ்தரதா அப்படிங்கிற அரசரை வந்து இவரோட மந்திரியாக இருக்க புஷ்யமித்த சுங்கர் அப்படின் அப்படிங்கிறவர் வந்து கொன்றார் கொண்டுட்டு சுங்க ஆட்சியை வந்து நிறுவிறார் அவரோட தலைமையில் புஷ்யமித்திர சுங்கரோட தலைமையில் சுங்க ஆட்சியை நிறுவிறார் ஸோ மௌரிய பேரரசுக்கு அப்புறம் வந்த ஆட்சி புரிஞ்சவங்க வந்து சுங்க சுங்க மரபினர் வந்து ஆட்சி புரிஞ்சிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ அசோகரோட இரண்டு ஒரு மகன் வந்து மகேந்திரன் இன்னொரு மகள் வந்து சங்கமித்திரை